ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മളുടെ സൺഡേയിലെ വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാറ്റർഡേയിലുള്ള വ്ളോഗ് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഏതായാലും സൺഡേയിലെ വ്ളോഗ് തന്നെ ഇടാം കാരണം നമ്മൾ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് അപ്പോൾ ജനതാ കർഫ്യൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അനുസരിച്ച് എല്ലാം കറക്റ്റായി ചെയ്തിരുന്ന എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് തലേ ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് റയൻ രാത്രി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ റയനും റോജറും കൂടി പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ സൺഡേ പുറത്തിറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ വീട് ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അത് ആണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീടിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ കമൻറ്റിലൊക്കെ ഇടുക അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അത് രാവിലെ സാധാരണ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കണ പോലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഏതായാലും സാറ്റർഡേ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ഇനി സൺഡേ പോകേണ്ട ഇനി മൺഡേയും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർക്കും ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആകെ രണ്ട് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി അവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പേര് മാത്രമേ നിന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ആ സമയം ആകുമ്പോൾ പോയാൽ മതി ഇനി പപ്പക്ക് അപ്പോൾ ദേ അഞ്ച് മണി കറക്റ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റേക്കണം ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ദേ പുറത്ത് നല്ലൊരിട്ടാണ് അപ്പോൾ പപ്പ ഏതായാലും പുറത്തെ ക്ലീനിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വണ്ടികളെല്ലാം കഴുകി വണ്ടികളെല്ലാം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാറ് സ്കൂട്ടറും ബൈക്കും റയൻ്റെ സൈക്കിളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴുകി മുറ്റം കഴുകി ചുറ്റും എല്ലാം കഴുകിയിട്ട് അതുപോലെ അപ്പം ഞാൻ അകത്തുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇരുട്ടത്ത് പുറത്തുള്ള ജോലികളെല്ലാം പപ്പയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പപ്പ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേടെ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മുറ്റത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് മുകളിൽ സൺഷെയ്ഡുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജനലിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതായത് സൺഷെയ്ഡിൽ നിന്നിട്ട് മാത്രമേ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചാടി പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന മതിലിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ജനൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറയെ പൊടിയുണ്ടാകുന്ന അതെല്ലാം കഴുകി ജനലിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ആ ചില്ലിൻ്റെ പുറം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴുകി അപ്പോൾ ആകവശം ഞാൻ മിക്കവാറും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പുറത്താണ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് കാരണം അത് സൺഷെയ്ഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പപ്പ ഇന്ന് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് പപ്പക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തന്ന സർക്കാർ തന്നേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അത് പിന്നെ ഒന്ന് പറയണ്ട അതിനേലും ഭീകരമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലീനിങ് പപ്പ ഒരു 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 നേരത്തെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ എനിക്ക് മടിയില്ല അതായതും പപ്പ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് മാറിയിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ല അപ്പം അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് ശീലമായത് പക്ഷെ പപ്പയുടെയൊക്കെ പരിസരത്ത് അടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ എനിക്കൊക്കെ പിള്ളേരൊട്ടുമില്ല പിള്ളേർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും വെച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല മടിയന്മാരാണ് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ അവരുടേതായ സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യണോ ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല ഇപ്പം അവരാരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവർ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം പപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ മമ്മീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതറിയാം അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ രാവിലെ തന്നെ വന്നതാണ് പപ്പയുടെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തിയതാണ് അപ്പം ഇനി കർശന നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് അവർക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ അവസ്ഥ കുറച്ചും കൂടി മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടാ അവർക്ക് വരും നമ്മൾക്ക് വരില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ഇന്ന് അവർക്കാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കാണെന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഇതിരി മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇന്ന് മോളിൽ ഒക്കെ റൈനാണ് തുടച്ചിട്ടത് കേട്ടാ അപ്പോൾ പിന്നെ റിച്ചാർഡ് ഇടും റിച്ചാർഡും റോജറും ഒക്കെ വേറെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലീനിങ് അവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ തുടക്കലും കഴുകലും എല്ലാം ഞാൻ പപ്പ റയൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വരെ ചെയ്തത് ഫോൺ ക്ലീൻ ചെയ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റയ റിച്ചാർഡും റോജറും കൂടിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുക്കാനായിട്ടൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ സാറ്റർഡേയുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കറികളൊന്നും വെക്കണില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം നോൺ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം പപ്പ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പപ്പക്ക് ഇത്തിരി കറികളൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പപ്പിളെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കഴുകലും ഒക്കെ നേരം വെളുത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാപ്പിയും ഒന്നും കുടിക്കുകയൊന്നുമില്ല വെറുതെ വെള്ളവും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കാലത്ത് കുടിക്കണത് പിന്നെ കാപ്പിയൊക്കെ സാവധാനം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജോലിക്കൊക്കെ നിന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ പോലെ തന്നെ നിൽക്കണേണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് ചൈനാഗ്രസ് തലേ ദിവസം റൈം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നില്ലേ ആ കൂടുതൽ അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈനാഗ്രസ് ആദ്യത്തിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫലുത റോയൽ ഫലുത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണത് കാരണം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് തണുപ്പിച്ച് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തന്നെ ചെയ്ത് എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റിയിട്ട് വെച്ചാലാണ് നമ്മൾക്കത് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കുറേ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫലുതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലും അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് കുതിരാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാല് കാച്ചാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി വേമസല്ലി എന്താ ഫലൂദയുടെ സേവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് അതൊന്നും മേടിച്ചൊന്നുമില്ല വേമസല്ലി ആണ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് കാച്ചിയതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ പാല് കാച്ചിയതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് വെക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അത് രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ പാല് കാച്ചി സേമിയ വേവിച്ച് വെച്ച് അതൊക്കെ തണുക്കണം തണുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ മേടിക്കണം കാരണം ഞാനിത് രണ്ട് കളറുള്ള ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജെല്ലി അതിനകത്ത് ഇടാനുള്ള അത് ഈ അഞ്ച് രൂപയുടെ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ജെല്ലി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഈ പാക്കറ്റ് പോലെ വരില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് എൻ്റെ കളർ കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കളർ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കണത് അപ്പോൾ കളർ എന്ന് അത്ര നല്ല നല്ല ശരീരത്തിനെങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് കളർ ഇടാതെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അത് കാണാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജെല്ലി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ജെല്ലി പാക്കറ്റുകളില്ല അഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളത് കുപ്പിയിലിട്ട് വെച്ചേക്കില്ല പല കളർ അത് രണ്ടാം മൂന്ന് പാക്കറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കുഞ്ഞായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കിവിടെ കുറേ ഉണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് കലക്കി മധുരത്തിൽ മധുരം ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ പാലിൽ മധുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ടപ്പോൾ അതിലും നന്നായിട്ട് മധുരം ഇട്ടിട്ടാണ് ആ തിളപ്പിച്ചത് ഈ കളർ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സേമിയക്കും
വഴിയെല്ലാം ആരുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയണതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആരും തന്നെ വഴിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അഞ്ച് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സും നേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിട്ട് പരിചരിച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലേ രോഗികൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൈയടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അയ്യോ എന്തായിരുന്നു ശബ്ദം എന്നറിയാമോ എല്ലാവരും ഈ വീടുകളിലുള്ള സകലരും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നേവി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നേവിയുടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിൽ നിറയെ നേവിക്കാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ബാൽക്കണിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് പാത്രത്തിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി അവരോടുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനം അറിയിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാവരും പ്രായമുള്ള അപ്പ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മമാരും എല്ലാവരും പാത്രത്തിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടി 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 ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കുറേ അധികം നേരം അപ്പം അങ്ങനെ ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താന്ന് കമൻറ്റിൽ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ പൊൻകതിർ നെൽ ഇത് അരി എന്താണ് അരിപ്പിടി സെയിം അളവിൽ വെള്ളവും പൊടിയും സെയിം അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അതോടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ട പോലെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനൊന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളു അപ്പോൾ റോദർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് വെള്ളം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ റൂബിയുടെ റൂബിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണേ അതിനകത്തൊന്നും കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കണത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വെക്കണത് പുട്ടിന് വെക്കണത് ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെറുപയർ വെക്ക് വെച്ചത് അപ്പം എന്താ കുരുമുളക് ഇട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ആരും ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ അതൊന്നും പറ്റാറില്ല പിന്നെ മസാല ഗരം മസാല ഒക്കെ ഇട്ടൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ആളുകളെന്ന് പറയുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് അത് അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളു പിന്നെ എന്താ അപ്പോൾ ചെറുപയറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചെറുപയർ വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് സവാളയും ഇത്തിരി എന്താ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും സവാള മുരിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഈ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച പയറെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തിരി ലൂസായിട്ട് എടുത്തേക്കണം ലൂസായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി തിക്കായി വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ട പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് പോകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ രാവിലത്തെ പണി എനിക്ക് അത്രയേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് കുക്കിങ് ഉച്ചക്കുള്ളത് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചണിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്ലീനിങ് വർക്കൊക്കെ കുറേ അധികം ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചൂടെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫാനിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി താഴെ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണം അതൊക്കെ പൊക്കി അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി ഒന്ന് തുടച്ച് വെറുതെ വിനാഗിരി വെള്ളം മുക്കിയ തുണി വെച്ചാൽ വിനാഗിരിയുടെ സ്മെൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വല്ല ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മാത്രം ചെയ്ത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അത് നല്ല അടിപൊളി ക്ലീനിങ് കണ്ടാൽ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ആകും ഇത് അത്രയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അധികം അഴുക്കില്ല അത് കുറേ അഴുക്കള അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെറുതെ ഒന്ന് തുടച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് തുടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അപ്പോൾ അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതൊക്കെ നീറ്റാക്കി വെച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പുറത്തേക്കൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടയേർഡാകണം ചൂട് കൊണ്ട് ടയേർഡായി പോണ് അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റ് ഇത് എന്താണ് ബെഡ്റൂമിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും ഭയങ്കര
അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇത് റിച്ചാർഡ് ഞാനും നോയമ്പായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി പൊട്ടറ്റോ വെറുതെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കാരണം പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ഫിംഗർ ചിപ്സ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ട തോരനും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇത് രണ്ട് നേരത്തേക്കുള്ളതാണ് ഉച്ചക്കും രാത്രിയും അപ്പം ഞങ്ങൾക്കുള്ള കറി മാത്രമാണ് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റേവർക്കുള്ള ബീഫ് കറി ആണിത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബീഫ് കറി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ചൂടാക്കിയിട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച മുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഉച്ചക്ക് മുതൽ ഇവർ ഇത് പപ്പ വന്നപ്പം മുതൽ ആ പപ്പ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം ആ അപ്പം മുതൽ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയായത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ചോറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെറുതെയൊക്കെ കിടന്ന് കാരണം നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ബന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ഹർത്താൽ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവം പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വേദനയായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ഇത് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം റെസ്ട്രിക്ഷൻസാണ് ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഇനി കാണാൻ കിടക്കുന്നെന്നുള്ള ഒരു വിഷമം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പയും മൂത്താളും ഒക്കെ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ച് പോയാൽ ഇപ്പം ഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും സൈൻ ഓഫ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വീട്ടിലും വരാൻ പറ്റില്ല വീട്ടുകാരെയും കാണാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുണിയെല്ലാം ഉച്ചക്ക് നല്ല വെയിലത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിരിച്ചത് കേട്ടോ ചോറ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിടന്നത് കിടന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ ഇന്ന് റിച്ചാർഡാണ് ഇട്ടത് കേട്ടോ റിച്ചാർഡ് കട്ടൻ ചായ ഇട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫലൂദ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊരു റോസ് മിൽക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോസ് എസൻസ് റോസ് മിൽക്കിൻ്റെ ഈ എസൻസ് മേടിക്കാൻ കിട്ടി മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്പ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം മധുരമിട്ട് വെച്ചേക്കണം നല്ല തണുത്ത പാലായിരിക്കണം കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ റോസ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാട്ട ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം വരും ഇപ്പോൾ ജെല്ലിയുടെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്കത് അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത് ഇട്ടാൽ മതി അത്ര ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെയൊന്നും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം റോസിൻ്റെ ആ മിക്സാണ് റോസ് എസൻസാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് പിന്നെ ഇത്തിരി സേമിയ പാലിൽ വേവിച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ പച്ച കളറിലും റെഡ് കളറിലും ഉള്ള ആ ജെല്ലി ഇത്തിരി ആപ്പിളരിഞ്ഞത് പോം ഗ്രാനൈറ്റ് പിന്നെ ക്യാഷിനട്ടും അതുപോലെ റൈസിൻസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബദാമൊക്കെ തീർന്നു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബദാമ് പിസ്തേശമൊക്കെ ഇടാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുള്ളതനുസരിച്ചൊക്കെ ഇടുക ജെല്ലി ഇട്ട ഇതിനൊന്നും വലിയ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യണത് അത് കസ്കസ് ഇട്ട് വീണ്ടും ഒരിത്തിരി സേമി ഇട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് ആര് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ആര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അടുപ്പിച്ചെടുക്കണമല്ല അത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല ഞാൻ രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇതൊക്കെ തണുപ്പിച്ചൊക്കെ എടുക്കണമല്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മണിക്കൂറുകളോളം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ സാധനത്തിൻ്റെ മീതയിലാണ് ഞാൻ റോസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കണത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ റോസ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പതിയെ
തണുപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും തോന്നട്ടെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചൊന്നേ ഉള്ളു തണുപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു മടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതെപ്പോഴും കഴിക്കണതേ ഇപ്പം ഏതായാലും നാളെ ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഏതായാലും ഇത്തിരി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൊതി തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേയർ പ്രേയറിന് പോകും ഇന്ന് പള്ളിപ്പോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രേയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കണേണ് അപ്പോൾ പ്രേയറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് അതിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതേ ഇത് വേറൊരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂബിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കണേണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം റൂബിനെ കാണണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഇത് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ പിള്ളേർ റൂബിനെ കളിപ്പിക്കുന്നത് റൂബിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷം പോലെ അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതാണ് ഞാൻ അവസാനം ഇട്ടത് അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം കാരണം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കട്ട സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഈ കം ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പറയണതെന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ പണി നിർത്തിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വന്തം പോലെയുള്ള ഒരു ഫീലല്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആതിശയം തോന്നിപ്പോയി ഒരൊറ്റ യൂട്യൂബറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതാണില്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി കാരണം അത്ര കട്ട സപ്പോർട്ടാണ് തന്നത് എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുന്ന കുറേ കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും അതിശയം തോന്നിപ്പോയി കാരണം ചിലവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഒന്നും അറിയില്ലാതിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് നല്ലൊരു കുടുംബിനി ആകണത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കണ്ടാൽ പഠിച്ചത് അതുപോലെ കുറേ പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ശബ്ദം കേട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചി ഇതിലേ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞെന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത മനുഷ്യര നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ മുന്നിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുവരെ കാണാത്ത നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റിലൂടെ മാത്രമുള്ള പരിചയം എന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ എന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിന് എൻ്റെ മക്കൾ മൂന്ന് പേര് ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആളുകളെപ്പോലെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ആരും ആണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിയത് പിന്നെ കൂടുതലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇമോഷണലാണ് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കമൻറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരയും കരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് ഞാൻ വിട്ട് കളയും പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ചില കമൻറ്റുകൾ ഏതൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതിന് മറുപടി വിട്ടില്ലേ വിട്ടാന്ന് പോലും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കമൻറ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് സങ്കടമൊക്കെ വരും സന്തോഷം കൊണ്ട് സങ്കടം വരും അപ്പോൾ അത് കണ്ണിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂടി പോണേണ് ചെയ്യണത് അത് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റൂല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും അങ്ങനെ മിക്ക ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടിപ്പിളായിട്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള കമൻറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ അതും എന്തോരമാണ് എഴുതുന്നത് എത്ര നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കാണ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അത് എഴുതാനായിട്ട് എത്ര നേരമാണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിൽ എഴുതുന്ന കമൻറ്റുകൾ മലയാളം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിൽ എഴുതില്ലേ അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച്